வணக்கம் முப்படை பயிற்சி மையம் நாம் இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சப் இன்ஸ்பெக்டர் மாடல் டெஸ்ட் ஒன்னுடைய கீ ஆன்சர் தான் பார்க்க போகிறோம் முதல் கொஸ்டின் போயிடலாம் முதல் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துக்க கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா பொறுத்துக்கன்னு பார்க்காம ஒரு நாலு ஒரு அஞ்சு ஃபேக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ தமிழ் இலக்கியத்தின் விடிவெள்ளி யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பாரதியார் சரிங்களா தமிழ் விடிவெள்ளி அப்படின்னு சொல்ல போகிறது பாரதியார் பாவேந்தர் ஆல்ரெடி தெரியும் நமக்கு எல்லாருக்குமே பாரதிதாசன் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் சொல்லுவாங்க அவர் அடைமொழியோடவே பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பிரணவ கேசரி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முத்துராமணி தேவருடைய சிறப்பு பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரணவ கேசரி தென்னாட்டின் சாக்ரடிஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற அப்படினா பெரியார் தான் சரிங்களா நிறைய முற்போக்கு கருத்துல சொன்னதால தென்னாட்டின் சாக்ரடிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுறவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் தான் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு பெர்னாட்ஷா யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மூவா சரிங்களா மூ வரதா தான் வந்து தமிழ்நாட்டின் பெர்னாட்ஷா அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ வந்து நான் முதல் தமிழகத்தின் வீடியோ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பாரதியார் நான்கு ஆப்ஷன் நான்கு முதல்ல வருது சரிங்களா அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பாவேந்தர் பாரதி பாவேந்தர் பாரதிதாசன் ஐந்து பிசியில் ஐஞ்சு இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரணவ கேசன் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா முத்துராமலிங்க தேவை சரிங்களா அப்போ டியில் ரெண்டு வரணும் அப்போ ஒரே ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு சமமாக இருந்தாலும் டி தான் ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஒன் சரி பார்த்துடலாம் தென்னாட்டின் சாக்ரடிஸ் வந்து சொல்ல போகிறது பெரியாறு தமிழ்நாட்டின் பெர்னாட்ஷா மூவா சரிங்களா அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இது புதிய புத்தகத்தில் வந்து பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகம் சரிங்களா நாளை என் தாய்மொழி சாகுமானால் இன்றே நான் இறந்து விடுவேன் அப்படின்னு சொன்னவர் யார் ரசூல் கம்சதேவ் சரிங்களா நாளை என் தாய்மொழி சாகுமானால் இன்றே நான் இறந்து விடுவேன் சொன்னவர் ரசூல் கம்சதேவ் சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராமில் கொடுத்துருங்க சரிங்களா இடுகுறி பெயர் சரிங்களா இடுகுறி பெயர் நீங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இடுகுறி பொது பெயர் இடுகு சிறப்பு பெயர் காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர் சரிங்க சரி ஒரு பொருளோட பெயரை வந்து இட்டு சரிங்களா அழைக்கப்பட்டால் பொதுவான மொத்தத்தையுமே குடிக்கிதுன்னா அது வந்து பொது பெயர் சரிங்களா இப்போ காடு அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த காரணம் சில பேர் வைக்கிறதுக்கு அது இடுகுறி பெயர் தான் அங்கே வந்து பல்வேறு மரங்கள் இருக்கும் அப்போ பொதுவாக எல்லா பல்வேறு மரங்களோட குழுமி இருக்கக்கூடிய இடப்பகுதியை குறிக்கிறது தான் காடு சரிங்க அதான் இடுகுறி பொது பெயர்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இடுகுறி சிறப்பு பெயர் தான் பனை பனைன்றது வந்து பனையை மட்டும்தான் பனை மரத்தை வகையை சார்ந்தவங்க தான் பனைன்னு சொல்லுவாங்க அதான் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் அடுத்து காரண ப பொது பெயர் பார்த்தீங்கன்னா பறவை அப்படிங்கிறது பறவையில் பல்வேறு பறவைகள் இருக்குது பறக்கிறதுனால அது பேர் வந்து பறவை அதை தான் காரண பொது பெயர் காரண பெயர் அதில் பொது பெயர் பார்த்தீங்கன்னா பறவையில் பல்வேறு பறவைகள் உள்ளடக்கியதால் அது வந்து பறவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது பொது காரண பொது பெயர் ஆகிடும் காரணம் சிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா மரங்கொத்தி பறவையில் ஒன்று இது ஆக்சுவலி அந்த பறவையில் ஒன்று மரங்கொத்தி மரத்தை கொத்துறதால அதுவும் காரண பெயர் தான் காரண சிறப்பு பெயர் சரிங்களா அப்போ தான் ஏக்கு வந்து உங்களுக்கு மூணு பிக்கு நாலு வரணும் அப்போ ஏக்கு மூணு பிக்கு நாலு வருது சிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வரணும் சிக்கு ரெண்டு வருது ஆப்ஷன் ஏ மட்டும் தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சரிங்களா அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் தண்ணீர் தேசம் என்ன நூலின் ஆசை இதுக்கு நிறைய பேர் வந்து கோமல் சா குடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா தண்ணீர் தண்ணீர் அப்படிங்கிற இது ஒரே நாடு எழுதுன் தான் வந்து கோமல் சுவாமிநாதன் தண்ணீர் தேசம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வைரமுத்து சரிங்களா தண்ணீர் தேசம் என்ன நூலின் ஆசை யாருங்க வைரமுத்து சரிங்களா அடுத்து கனிவாய் இலக்கண குறிப்பு யாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்க கனிவாய் அப்படிங்கிறது வந்து ஓமை தொகை சரிங்களா கனிவாய் அப்படிங்கிறது ஓமை தொகை சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனியன் மணியம் என்னும் கவிதை நாடகம் எப்பொழுது எழுதப்பட்டு சொல்லி கேட்டுருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு எழுதப்பட்டது சரிங்க மனோனியம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ எழுதப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இதனுடைய இணைப்புகள் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது தவறான இணைய கேட்டிருக்காங்க தலை ஏழு வகைப்படும் சரிங்களா தலை வந்து ஏழு வகைப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொடை வந்து எட்டு வகைப்படும் பொருள் கோலும் எட்டு வகை வழா நிலையும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வகை தான் சரிங்க ஏழு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது தவறு சரி தவறான தான் தெரிஞ்சுருக்குங்க சரிங்களா அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தலை வந்து ஏழு வகைப்படும் தொடை எட்டு பொருள்கோளும் எட்டு வழா நிலை வந்து எட்டு ஏழுன்னு கொடுத்துருங்க அது தவறு அடுத்த வந்து செங்குவட்டுவன் சட்டை இது மாதிரி தொகை கேட்டிருக்காங்க எத்தனையாவது தொகை வச்சுருக்காங்க நமக்கு தெரியும் வேற்றுமை தொகைகள் வந்து மொத்தம் எட்டு இருக்கும் சரி ஏழு இருக்கும் சரிங்களா அப்போ எட்டு இருக்குது எட்டு வேற்றுமை தொகை இருக்கும் முதல் வேற்றுமை தொகை தெரியும் உங்களுக்கு இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை பார்த்தீங்கன்னா ஐ மூன்றாவது வந்து ஆள் ஐ ஆள் கு வந்து நான்காவது சரிங்களா ஐந்தாவது பார்த்தீங்கன்னா இன் ஆறாவது அது ஏழாம் வேற்றுமை பார்த்தீங்கன்னா கண் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்
ராமையா கிடையாது கணேசன் புனை பேர் கமகப்பிரியன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கணேசன் புனை பேர் கமகப்பிரியன் அதுவும் சரிதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு சிறுகுடல் பட்டியல் தான் பிறந்தார் கணதாசன் எங்க பிறந்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு சிறுகுடல் பட்டியல் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட திரைப்பட பல்கலை எழுதி சொல்லுங்க ஆறாயிரம் கிடையாதுங்க ஐந்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பல்கலை தான் இது ஆறாயிரத்தை தாண்டல சரிங்களா அதனால இது தவறு சரிங்களா அப்ப கீழே எது எது தவறுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம பாத்தோம்னா இரண்டாவதும் ஐந்தாவதும் தவறு சரிங்களா அப்ப ஆன்சர் டி சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தா என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆலம் காடுன்னு தான் சொல்லுவாங்க பணம் தோப்புன்னு சொல்லுவாங்க பல தோட்டம்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டாங்க சரிங்களா அடுத்து கொய்யாவும் தோப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ இதுதான் பொருந்தாத இணை சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிய நைன் ஃபார்ம் இமேஜினுக்கான நவுன் ஃபார்ம் கேட்குங்க நவுன் நவுன் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது நவுன் ஃபார்ம் ஆஃப் இமேஜின் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினேஷன் சரிங்களா அடுத்து தான் த மதர் ரைசஸ் ஹேர் ஃபைவ் சில்ட்ரன் இதோட பிரேசல் வரும் அந்த மாதிரி அண்டர் லைன் நினைக்கூடிய வார்த்தையில் பிரேசல் வரும் பார்த்தீங்கன்னா பிரேசல் வரும் பார்த்தீங்கன்னா பிரிங்ஸ் அப் நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அந்த மதர் வந்து அவங்க சில்ட்ரனை வந்து என்ன தெரியும் வளர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு மீனிங் தரணும் சரிங்களா அப்போ இது எதுவுமே நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியும் பிரிங்ஸ் அப் தான் சூஸ் பண்ணுவீங்க சரிங்களா அந்த மதர் ரைசஸ் ஹேர் ஃபைவ் சில்ட்ரன் சரிங்களா அப்போ இன்னொரு வார்த்தை ரேஸுக்கு பதில் பதிலாக ஒரு ப்ரோசல் போகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் த மதர் பிரிங்ஸ் ஆஃப் ஹேர் ஃபைவ் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து தான் ஷி ஹேஸ் பின் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம் ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா டூ ஹவர்ஸ் தான் வந்து வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது வருஷ கணக்காக வெயிட் பண்ணால் சின்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஃபாரும் பையன் வந்து வெயிட் பண்ணதுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க எப்போலேருந்து அப்போலேருந்து அப்படின்னா ஆஃப்னா டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஷார்ட் டைம் இருக்குல்ல அதனால் ஆஃப் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் ஷி ஹேஸ் பின் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம் ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ் அடுத்து தான் எஜுகேஷன் இஸ் எடுத்துட்டு ஆர்டிக்கல் கேட்டுருங்க ஆர்டிக்கல் வந்து நம்ம பதினஞ்சு எசென்சியல் முடிஞ்சிருக்கு சரிங்களா இன்டர்ஃபின் ஆர்டிக்கல் ஏ யூஸ் பண்ண முடியும் ஆன் தான் சரிங்களா ஏ இ ஒவ்வொருசில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஓவரோட ப்ரொனன்சேஷன் நீங்கள் வந்து ஏஇஓ சரிங்களா அதில் ஸ்டார்ட் ஆகிருந்தால் ஆன் யூஸ் பண்ணலாம் சார் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் இஸ் ஆன் எசென்சியல் திங் ஃபார் லைஃப் இங்கிலீஷில் நீங்கள் சும்மா ஜஸ்ட் படித்து பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களை கம்ப்ளீட்டாக சரியான ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து தான் லெட்டஸ் கோ ஃபார் எ பிக்னிக் ஷல்வி நீங்கள் நம்மளும் போகலாமா நீங்களும் வரீங்களா அப்படின்னு வச்சுருக்கோங்க நம்மளும் போகலாமா அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ ஷல்வி தான் கொஷின் டேக் பார்த்தீங்கன்னா ஷல்வின் சொல்லி முடிக்கலாம் லெட்டஸ் கோ ஃபார் எ பிக்னிக் ஷல்வி அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாங்க சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளிங் இஸ் மை ஃபேவரட் ஸ்போர்ட் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆண்டனி சொல்லுங்க ஃபேவரட்டுக்கு ஆண்டனி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஹாபி பேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரே மாதிரி மீனிங் தருது சரிங்களா அப்போ இது டிஃப்ரெண்ட்டான பார்த்தீங்கன்னா ஹேட்ஃபுல் தான் நீங்கள் அழகாக ஹேட்ஃபுல் சூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபேவரட்டுக்கு ஆப்போசிட்டு ஆண்டனி பார்த்தீங்கன்னா ஹேட்ஃபுல் சரி அதில் கணங்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரி கணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏ வெட்டு பி சேர்ப்பு சி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் பியும் சியும் சேர்த்துட்டு அது அப்போ ஏல பி சியில் இல்லாதது ஏல டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏ பிஇஎஃப் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏசி இஜிஹெச் இருக்குது ஜிஹெச்கே இருக்குது நீங்கள் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் இல்லாத இங்கேயே சேர்த்திங்க அப்படின்னா சி வந்துடும் இ ஆல்ரெடி இருக்குது ஜி வந்துடும் ஹெச்சும் வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து கே வந்து சேர்த்துலாம் அப்போ நீங்கள் வந்து இது வந்து ஏபிசி இஎஃப் ஜிஹெச்கேனே எழுதலாம் டி மட்டும் இருக்காது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹெச் வரைக்கும் இருக்குது டி மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது ரெண்டுத்துலேயுமே இல்லாத டீல இருக்குது அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி தான் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து நீங்கள் குறிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹேஸ் ஈக்குவல் ரூட் தென் சி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரி சமன் மூலங்கள் சமமேனில் அதாவது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டு மூலங்கள் சமமேனில் சியின் மதிப்பு என்று இருக்காங்க சியின் மதிப்பு மைனஸ் பி சி பி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஏ சரிங்களா டி இஸ் தி ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒன்று கமா ஒன்று கமா ஜீரோ கமா ஒன்று ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன்று கமா ஜீரோ ஆகிய பிள்ளைகள் அமையும் நாற்கரத்தின் பரப்பு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பரதுனா ஒன் ஸ்கொயர் யூனிட் சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைன் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் டூ எனில் டிட்டாவின் மதிப்பு ஒருவேளை சைன் டிட்டாவுடைய எந்த டிட்டாவோடைய மதிப்பு ஒன் பை ரூட்டாவாக இருக்குன்னு
இப்போ குறுக்கலை பார்த்தீங்கன்னா இருக்க மட்டும் தளர்ச்சி சரிங்களா குறுக்கலை பார்த்தீங்கன்னா இருக்க மட்டும் தளர்ச்சி நெட்டலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்டலை பார்த்தீங்கன்னா சேம் வந்து சாரி குறுக்கலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குறுக்கலை பார்த்தீங்கன்னா முகடு மற்றும் மகடு சரிங்களா நெட்டலை பார்த்தீங்கன்னா இருக்க மற்றும் தளர்ச்சி குழு ஆடியும் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா இருக்க மற்றும் தளர்ச்சி தான் இருக்கும் குவி ஆடி பார்த்தீங்கன்னா வாகனங்கள் பின்புறம் பார்க்கும் கண்ணாடி அப்போ கேட்பாங்களே வாகன பின்புறம் பார்க்கும் கண்ணாடி பயன்படுத்தப்படும் ஆடி எதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க குவி ஆடி சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா அடுத்து ஒரு எலக்ட்ரான் தாங்கி செல்லும் மின்னோட்டத்தின் அளவு என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் சி சரிங்களா ஒரு எலக்ட்ரான் தாங்கி செல்லும் மின்னோட்டத்தின் அளவு ஒன் பாயிண்ட் சி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் சி செல்சியஸ் சரிங்களா சார் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரியான எண்ணெய் தெரிவு செலுத்திருக்காங்க இது எல்லாமே சரி தான் ஆக்சுவலி சரிங்க மேற்கொண்ட அனைத்தும் தான் அப்போ அல்கேனோட வாய்ப்பாடு பார்த்துங்க சிஎன் எச் டூ என் ப்ளஸ் டூ சரிங்களா அதாவது சிஎன் அதாவது சிஎன் எச் டூ என் ப்ளஸ் டூ சரிங்களா அல்கின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி டூ எச் டூ என் ஒன்றும் இல்லை சி டூ எச் டூ என் வந்து எல்லாத்துக்குமே வருதுங்க சரிங்களா ப்ளஸ் டூ வந்து அல்கேனு ப்ளஸ் டூ எதுவுமே வரல அப்படின்னா அல்கின்னு மைனஸ் டூ வந்து அல்கைனு ஈஸியாக நேம் வச்சுங்க ப்ளஸ் டூ அதாவது சிஎன் எச் டூ என்ன்றது எல்லாத்துக்குமே வருது இந்த அல்கேன் அல்கின் அல்கைனுக்கு ப்ளஸ் டூ வந்து அல்கைனு அல்கேன் ப்ளஸ் டூ வந்தா எதுவுமே வரலாம் அல்கின்னு அல்கைனுக்கு பார்த்தோன்னா மைனஸ் வரும் அவ்வளோதாங்க சரிங்களா சிஎன் எச் டூ என் மட்டும் நேம் வச்சுங்க ப்ளஸ் டூ இல்லாமல் இருந்தால் அல்கின்னு எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் ப்ளஸ் டூ இருந்தால் அல்கேனு மைனஸ் டூ இருந்தால் அல்கைனு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கூறுகளில் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டபுள் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ சரிங்களா அந்த மூலக்கூறு கொண்ட ஒரு பொருளின் மோல் எண்ணிக்கை கணக்கிட சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்கள் இருக்கும் சரிங்களா சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துக்க இதில் நாலு ஒரு வந்து நிறைய விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை வந்து பிரித்தெடுக்கும் முறை சரிங்க பாக்ஸ் எடுத்து தான் தாதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பேயர் முறையில் பிரித்தெடுப்பாங்க அது பாக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேயர் முறையில் பேயர் முறையில் வந்து பிரித்து எடுப்பாங்க காப்பர் பைரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நுரை எதிர்ப்பு முறையில் காப்பர் பைரேட் அதனோட தாதுலேருந்து பிரித்து எடுப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து ஹெமடைட் ஹெமடைட் பார்த்தீங்கன்னா புவி ஈர்ப்பு பிரிப்பு முறை ஹெமடைட்னா இரும்பு நாங்கள் சரிங்களா புவி ஈர்ப்பு பிரிப்பு முறை அது காந்த சக்தி எல்லாம் அது வந்து பிரித்து எடுப்பாங்க அதுதான் சரிங்களா அது பாக்ஸ் எட் பார்த்தீங்கன்னா பேயர் முறை காப்பர் பைரேட் பார்த்தீங்கன்னா நுரை மெதுப்பு முறை ஹேமடைட் பார்த்தீங்கன்னா புவி ஈர்ப்பு பிரிப்பு முறை சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிகாலிசிஸ் எந்த வழித்தடம் என அழைக்கப்படுது எந்த வழித்தடம் பார்த்தீங்கன்னா இஎன்பி வழித்தடம் சரிங்களா கிளிகாலிசிஸ் எந்த வழித்தடம்னா இஎன்பி வழித்தடம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனித மண்டையோட்டில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு சரிங்களா மனித மண்டையில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு சரிங்களா அடுத்து விலங்குகள் மற்றும் அது இடம் பெயர் உறுப்பு என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பார்த்தீங்க தெரியும் மண்புழு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடல சீட்டாக்களை பயன்படுத்தி இடப்பெயர் செய்யும் சரிங்களா மீன்கள் துடுப்பு பயன்படுத்தி இடப்பெயர் செய்யும் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டாஜியம் பயன்படுத்தி இடப்பெயர் செய்யும் சரிங்களா மண்புழு வந்து உடல சீட்டாக்கள் மீன்கள் துடுப்பு ஒவ்வொரு வந்து பெட்டாஜியம் பயன்படுத்தி இடப்பெயர் செய்யும் அதனால டூ த்ரீ ஒன் தான் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பருவகாலத்தின் கருவின் தசைகளும் எலும்புகளும் நன்றாக உருவான இரண்டாம் பருவகாலம் சரிங்களா செகண்ட் ட்ரிமெஸ்டர் சரிங்களா அதாவது எந்த பருவகாலத்தின் கருவின் தசைகளும் எலும்புகளும் நன்றாக உருவாகும் இரண்டாம் பருவகாலம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனித குரோம் சோ சோம் தொகுப்பு வரைபடுத்தும் தொடர்படுத்தி பொறுத்துக்கு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பி தொகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி குரோம் சோம் தொகுதி பார்த்தீங்கன்னா நான்கு மற்றும் ஐந்து சரிங்களா அப்போ டி குரோம் சோம் தொகுதி பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்று பதினான்கு மற்றும் பதினைந்து சரிங்களா எஃப் குரோமோசோம் தொகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்தொன்பது மற்றும் இருபது சரிங்களா அடுத்து இ குரோமோசோம் தொகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாறு பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது உறுப்பு அந்த உறுப்பில் ஏற்படுற புற்றுநோய்க்கான பெயர் என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா நாளம் இல்லா சுரப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அடினோமா அடினோ இருக்குங்களா அப்போ அடினோமா அப்படின்றது வந்து நாளம் இல்லா சுரப்பி சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படுது ரத்தம்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும் லுக்கியூமியா சரிங்களா அந்த தெரியும் இல்லைங்க அவங்களுக்கு லுக்கியமியான ரத்தத்தோட சம்மந்தப்பட்ட தான் அதை நான் ரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படுற கேன்சர் புற்றுநோய் பார்த்தீங்கன்னா லுக்கியா சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க
சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தூர பறவை குறைபாடு சரி செய்ய உதவுவது குவி லென்ஸுங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது குவி லென்ஸ் தூர பறவை குறைபாடு சரி செய்ய உதவுவது குவி லென்ஸ் சரிங்களா அடுத்து உண்மை தோற்ற விரிவு குணத்தின் எஸ்ஐ அழகு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கே கே இன்வர்ஸ் ம ஒன்னு சொல்லுவாங்க சார் கே இன்வர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை கே பவர் மைனஸ் ஒன் அதாவது உண்மை தோற்ற விரிவு குணகத்தின் எஸ்ஐ அழகு பார்த்தீங்கன்னா கே இன்வர்ஸ் ஒன் சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அயனியாக்கும் கதிரிசின் அளவனை கண்டறியும் சாதனம் நினச்சி கேட்டிருக்கேன் டோசி மீட்டர் ஸோ என்னதுங்க அயனியாக்கும் கதிரிசின் அளவனை கண்டறியும் சாதனம் டோசி மீட்டர் சரிங்களா அடுத்து மேக கூட்டங்கள் வெண்மை நிறமாக காட்சியளிக்க எச்சிதல் காரணமாக அமைந்தது பார்த்தீங்கன்னா மீ ஒளிச்சிதறல் மேக கூட்டங்கள் வெண்மை நிறமாக காட்சியளிக்க எச்சிதல் காரணமாக அமைகிறது பார்த்தீங்கன்னா மீ ஒளிச்சிதறல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா துருவ பகுதியில் புவியிருப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா எப்பவுமே துருவங்களை தான் வந்து புவியிருப்பு முடுக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா துருவ பகுதியில் புவியிருப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதன் கீழ் கண்டதில் எந்த பயன்பாடு புதிய விண்மீன்கள் மற்றும் கோ கோள்களை கண்டுபிடிக்க உதவுகிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூட்டின் புதிய ஈர்ப்பு விதி சரிங்களா எந்த விதின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதாவது புதிய விண்மீன்கள் மற்றும் கோள்களை கண்டுபிடிக்க உதவுது நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதி சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழ்கண்ட எந்த வினையில் சேய் உட்கருவின் நிறையின் மாறாமல் இருக்கும் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா சிதைவிலையும் காமா சிதைவிலையும் சரிங்களா ஆல்ஃபால கிடையாது பீட்டா மற்றும் காமா சிதைகளில் அந்த வினை நடக்கும்போது சேய் உட்கரு நிறையின் மாறாமல் இருக்கும் சரிங்களா பீட்டா மற்றும் காமா சிதைவில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லுயிர் தன்மை என்ற பதத்தை முதல் முதல்ல சொன்னவர் யாருன்னு சொல்லணும் வால்டர் ரோசன் சரிங்களா பல்லுயிர் தன்மை ஹூ காயின் தி டேர்ம் பயோடைவிசின் சொல்லுங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்டர் ரோசன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் சாமந்தி எந்த தொகுதியை சார்ந்து சொல்லியிருக்கோம் சிலண்டரேட்டா சரிங்க கடல் சாமந்தி பார்த்தீங்கன்னா எந்த தொகுதியை சேர்ந்திருக்குன்னா சிலண்டரேட்டா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கனசதுர வடிவ எப்பிதிலியத்தின் முக்கிய பணி என்ன சொல்லி கேட்டுருக்கங்க சுரப்பு மற்றும் உறிஞ்சுதல் சரிங்க கனசதுர வடிவ எப்பிதிலியத்தின் முக்கிய பணி என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுரப்பு மற்றும் உறிஞ்சுதல் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பணிகளை கேட்டிருக்காங்க சிறுகுடலோட பணி பார்த்தீங்கன்னா செரிமானம் மற்றும் உட்கிரகித்தல் சரிங்களா சிறுகுடலோட பணி செரிமானம் மற்றும் உட்கிரகித்தல் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கனையத்தோட வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மின்பகு பொருட்களை கடத்துதல் என்னங்க மின்பகு பொருட்களை கடத்துறது தான் யாரோட வேலை கனையத்தோட வேலை சரிங்களா அடுத்து கல்லீரலோட வேலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரிங்களா அதை வந்து கல்லீரல் வந்து மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைனே சொல்கிறாங்க கல்லீரலில் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பெருங்குடலோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸை உட்கிரகித்தல் சிறுகுடல் வந்து செரிமானம் மற்றும் உட்கிரகித்தல் கனையம் வந்து மின்பகு பொருட்களை கடத்துதல் கல்லீரல் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைனு சொல்லி சொல்கிறாங்க பெருங்குடல் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸை உட்கிரகிக்கிறது தான் பெருங்குடலோட வேலை சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ் வந்து கல்லீரல் பணியெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இன்சுலின் உற்பத்தி தான் சரிங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் எல்லாம் கல்லீரோட வேலை தான் என்னென்ன நச்சு நீக்கம் செய்யறது கிளைக்கஜன் சேமிப்பு பித்தநீர் உற்பத்தி செய்து எல்லாமே பித்தநீர் உற்பத்தி செய்ய எந்த உற்பத்தி கேட்பாங்க கல்லீரல் கிளைக்கஜனை சேமித்து வைக்கிறது கல்லீரல் நச்சு நீக்கம் செய்யறதும் கல்லீரல் சரிங்களா ஆனால் இன்சுலின் மட்டும் உற்பத்தி யார் சொல்லுங்க பீட்டா செல்கள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்களா கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா செல்கள் தான் வந்து இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யறது சரிங்களா அடுத்து செக்ரிகேட் பண்ணுறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னோஸ்பெம்களில் சலடை குழாய்களை கட்டுப்படுத்துவதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது துணை செல்களின் உட்கருக்கள் ஜிம்னோஸ்பெம்களில் சல்லடை குழாய்களை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம்ாயின் <Sessizuk> அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனிமங்கள் வந்து அதனோட நிறத்தோட வந்து கனெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மாலிப்டினம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சின் சரிங்க மாலிப்டினம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சின் சரிங்களா சரி மாலிப்டினம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தனிமம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோஜினேசஸ் தனிமம் சாரிங்க மாலிப்டினம் பார்த்திங்கன்னா நைட்ரோஜினேசஸ் தனிமம் சரிங்களா துத்தநாகம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சின் தனிமம் சரிங்களா அடுத்து மெக்னீஷியம் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் மெக்னீஷியம் அப்படின்னாலே உடனே நீங்கள் பச்சையத்துக்கு நேராக போயிடலாம் சல்ஃபர் வந்து மெத்தியோனின் தனிமம் சரிங்களா அது மாலைப்டின் வந்து நைட்ரஜினஸ் நைட்ரஜன் தனிமத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு கேட்பாங்க மாலைப்டினம் துத்தநாகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சின் மெக்னீஷியம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சையம் சல்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தியோனின் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைகாலிஸ் மற்றும் கிரப்ஸ்வேஷனை இணைக்கும் எந்த சேரும் சொல்லி கேட்டுருக்கோம் அசிட்டைல் சிஏ சிஓஏ கிளைகாலிசிஸ் மற்றும் கிரப்ஸ்வேஷனை இணைக்கும் சேரும் எதுன்னு சொல்லி கேட்டுருக்கோம் அசிட்டைல் சிஓஏ சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குர்காபூர் நடைபெற்ற ஆண்ட
சரிங்களா லக்னோவில் தான் பேக மசத் மகள் லக்ஷ்மி பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய இந்தியாவிலேருந்து வந்தவங்க சரிங்களா போராடினவங்க மங்கள் பாண்டே பாரக்பூர் நானா சாஹிப் பார்த்தீங்கன்னா கான்பூர் பேக மசத் மகள் லக்னோ லக்ஷ்மி பாய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மத்திய இந்தியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு மாபெரும் கிளர்ச்சி பற்றி சரியான கூச்சு கேட்டிருக்காங்க சார் ஆங்கில வரலாற்று சங்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து படையர்கள் கிளர்ச்சி தான் சொல்லியிருப்பாங்க அது சரி தான் சிப்பாய்கள் புரட்சினே சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது ஆங்கில வரலாற்று சங்கங்கள் இதை வந்து படையர்கள் கிளர்ச்சி என்று சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கலக்கத்தை இந்திய வளர்ச்சி அணியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முதல் இந்திய சுகாதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்க அப்போ ரெண்டுமே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சரி தான் சரிங்க அப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சி இரண்டும் சரி தான் சரிங்களா சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிய கிராம நிர்வாகத்தில் ஐந்து வாரியங்கள் இருந்தது சார் மொத்தம் எத்தனை வாரியங்கள் இருந்தால் ஐந்து வாரியங்கள் சரிங்களா பாண்டிய கிராம நிர்வாகத்தில் மொத்தம் ஐந்து வாரியங்கள் இருந்தன சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருவி அந்த கருவி எத்தகைய கருவி அப்படிங்கிறது சொல்லி பொறுத்துக்க சொல்லி பொறுத்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழ் அப்படிங்கிறது சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏழ் பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு கருவி சரிங்களா வீணை மாதிரி இருக்கும் ஏழுன்றது நரம்பு கருவி குழல் பார்த்தீங்கன்னா குழல் புல்லாங்குழல் தெரியுங்களா காற்று ஊதுறது காற்று கருவி முழுவு பார்த்தீங்கன்னா தோல் கருவி சரிங்களா ஏழ் அப்படிங்கிறது நரம்பாலான கருவி குழல் அப்படிங்கிறது காற்று ஊதக்கூடிய கருவி முழுவு அப்படிங்கிறது தோல் கருவி சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்போது தொடங்க பற்றி கேட்டுக்கங்க பதினேழு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு மட்டும் கேட்டாலும் சொல்லணும் டேட்டும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குங்களா அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கப்பட்டது செப்டம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கொடி வந்து முதல் முதல்ல எப்போ ஏற்றப்படுதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தான் வந்து செங்கோடியில் முதல் முதல்ல ஏற்பட்டு இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தேசியகம் முதல் முதல்ல எப்போ பாடப்பட்டதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாடில் தான் வந்து பாடியிருப்பாங்க சரிங்களா தேசியகம் முதல் முதல் பாடப்பட்டது டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தேசிய கிதம் அரசியல் சபையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதை பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சரிங்களா மறக்காதான் குடியரசு தினத்துக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் தேசிய கிதத்தை அங்கீகரிச்சிருப்பாங்க அரசியல் தின நிர்ணய சபை தேசிய சின்னம் வந்து எப்போ அரசியல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக குடியரசு தின தண்ணிக்கு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சரிங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க தேசிய கிட்ட முதல் முதல்ல செங்கோட்டில் ஆகஸ்ட் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அணிக்கு ஏற்றப்பட்டது தேசிய கிட்ட முதல் முதல்ல பாடப்பட்டது டிசம்பர் இருபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தேசிய கீதம் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நிலை சபையால் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தேசிய சின்னம் வந்து அரசியல் நிலை சபையால் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவை குடியரசுத் தலைவரை குற்ற விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவையின் மொத்த உறுப்பினருள் சரி எவ்வளோ பேர் வந்து கையெழுத்திடனா ஒன்று பை நான்கு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து கையெழுத்திட்டு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னரே வந்து முன்னறிவிப்பு செய்யணும் சரிங்களா ஒரு அவையில் நல்லா நினைச்சுக்கும் ஒன்று பை நான்கு உறுப்பினர்கள் கையெழுத்திடணும் பதினாலுக்கு நாலுக்கு முன்னாடியே முன்னறிவிப்பு செய்யணும் சரிங்களா அடுத்து உலக தர அமைப்பு ஐஎஸ்ஓன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் வந்து எப்போ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்போ தொடங்கப்படுதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஐஎஸ்ஓ எப்போ தொடங்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அடுத்து உணவுப் பொருட்களின் உலக தரத்தை அறிந்து கொள்ள கோடாக்ஸ் அல் அலிமெண்டேஷன் கமிஷன் எந்த ஆண்டு நிறுவப்படுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று உலக பொருட்களின் உலக தரத்தை அறிந்து கொள்ள கோடாக்ஸ் அலிமெண்டேஷன் கமிஷன் எந்த ஆண்டு நிறுவப்படுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம் சரிங்களா ஐசிடிஎஸ்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா எந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நல்லா ஞாபகம் ஐசிடிஎஸ் சரிங்களா இன்டெகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் சரிங்களா சர்வீஸ் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சர்வீஸ்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ராஜீவ்காந்தி குழந்தைகள் காப்பக திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வேலைக்கு செல்லும் குழந்தைகளுக்கான கவனிப்பும் பாதுகாப்பும் ரெண்டாயிரத்தி அதுக்கு அடுத்த வருஷமே ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சரிங்களா ஞாபகம் ஐசிடிஎஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து ராஜீவ்காந்தி குழந்தைகள் காப்பாற்ற ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வேலைக்கு செல்லும் குழந்தைகளுக்கான கவனிப்பும் பாதுகாப்
துறைகள் எந்த இதோட தட் மீன்ஸ் வந்து டிசாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து சம்மந்தப்பட்டு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது நிலநடுக்கம் புயலும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்டி சரிங்களா நிலநடுக்கமும் புயலும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்டி சுனாமி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஎன்சிஓ ஐஎஸ் சரிங்களா அதில் நிலச்சரிவு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்ஐ பனிப்பாறை வீச்சு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்டிஓ சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பனாமா நீர் சந்தி எதை இணைக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பசிபிக் கடலையும் மெக்சிகோ வளைகடையாக தான் இணைக்கிது சரிங்களா பனாமா நீர் சந்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னு நீர் சந்தி பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் கடலையும் மெக்சிகோ வளைகடையாகவும் இணைக்கிது சரிங்களா அதுனா கோள்கள் சூரியன் சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா வெள்ளி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளி தெரியும் அதிக நாட்கள் அதுதான் எடுத்துக்கிறது சரிங்களா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு நாட்கள் சரிங்களா வெள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு நாட்கள் பூமி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி கால் நாட்கள் சரிங்களா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி கால் நாட்கள் செவ்வாய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பதினோரு ஆண்டுகள் எடுத்துக்குது சரிங்களா வேழன் வந்து அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் சரிங்களா சரி சாரி மாற்றிக்கங்க அது சரிங்களா செவ்வாய் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செவ்வாய் தான் அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் வேழன் தான் வந்து பதினோரு ஆண்டுகள் எடுத்துக்கும் சரிங்களா வெள்ளி வந்து இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு நாட்கள் பூமி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாலு கால் நாட்கள் செவ்வாய் பார்த்தீங்கன்னா நாட்கள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் சரிங்களா அப்போ அப்புறம் அடுத்த கேள்வி தான் லீப் வருடம் நான்கால் வகுப்பட்டால் போதாது நான்கெல்லாம் வகப்பட வேண்டும் என்று சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிகாரி சரிங்களா போப் கிரிகாரின்னு சொல்லுவாங்க சரி லீப் வருடம் நான்கால் வகுப்பட்டால் போதாது நான்கெல்லாம் வகப்பட வேண்டும் சொன்னவர் போப் கிரிகாரி சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அச்சரேகை அளவு உயிரோதற்கு ஏற்ப வெப்பநிலை அளவு குறையும் சரிங்களா அதே மாதிரி வளிமண்டல எக்ஸோஸ்பியர் அடுக்கும் ஹைட்ரஜன் இலியம் வாய்க்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சரியானது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டுமே தான் அச்சரேகை அளவு உயிரோதற்கு ஏற்ப வெப்பநிலை அளவு குறையும் வளிமண்டல எக்ஸ்னோ எக்ஸோஸ்பியர் அடுக்கும் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் வாய்க்கள் உள்ளன அப்படிங்கிற ரெண்டுமே வந்து சரியானது தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரிங்களா மண் வகை எந்த மாவட்டத்தில் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கரிசல் மண் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் தான் சரிங்களா தக்கான பிடிவமே அங்கே தான் இருக்கு தான் கரிசல் மண் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலையும் வண்டல் மண் அதிகமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் கன்னியாகுமரியில் சரிங்களா அடுத்து செம்மண் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்துலேயும் லேட்ரன் மண் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி வா செம்மன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை பகுதியில் அதிக அளவில் காணப்படும் சரிங்களா செம்மன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிவகங்கையிலையும் லேட்ரைட் மண் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் பகுதியிலையும் அதிகமாக காணப்படும் கரிசல மண் கோயம்புத்தூர் வண்டல் மண் வந்து கன்னியாகுமரி செம்மன் வந்து சிவகங்கை லேட்ரைட் மண் காஞ்சிபுரம் சரி நான் அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காட்டின் வகை மழை பொழி எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமண்டல பசு மர கால் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்கும் வெப்பமண்டல பருவ காடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமண்டல பருவ காடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூறு சரிங்களா இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு வெப்பமண்டல பருவ காடுகள் பார்த்தீங்கன்னா காற்று காடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது வெப்பமண்டல பசு மர கால் இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வெப்பமண்டல பருவ காடுகளில் இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரையும் முட்புதர் காடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி சரிங்களா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் பாலைவன காடுகளில் இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் பாலைவனம் சொன்னாலே இருக்கிறதுல அதுதான் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து ஆப்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவாக இருக்கக்கூடியதாக வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் தெலுங்கானா மாநிலத்தின் மாமன் மாநில பழம் சொல்லிக்கிட்டு மாம்பழம் சரி இப்போ சமீபத்தில் தான் அறிவித்தாங்க சரிங்களா தெலுங்கானா மாநிலத்தின் மாநில பழம் மாம்பழம் சரி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேதப்பழம் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் சம்ஹிதைகள் சரிங்களா வேதப்பழம் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் சம்ஹிதைகள்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தா பகவதி சூத்திரம் ஒரு சமண நூலாகும் பகவதி சூத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமண நூலாகும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரிகாலன் வந்து இளஞ்சட்சணியின் மகன் ஆவார் கரிகாலன் இளஞ்சட்சணியின் மகன் ஆவார் அப்புறம் கீழ்கண்டது வந்து நுனில் புரதம் சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடளவுக்கெல்லாம் நுனில் புரதத்தை பேசவே மாட்டாங்க சரிங்களா வேலையின்மை இதை பற்றினா பேசவே மாட்டாங்க சரிங்களா அப்போது கோதுமையின் விலை அதன் தேவை நிர்ணயிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நுனியில் பொருளாதாரத்தை சார்ந்தது சரிங்களா நுனியில் பொருள் சார்ந்தது கோதுமையின் விலை அதன் தேவையை நிர்ணயிக்கிறது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தனிக்கருந்து பொது கருத்து பெறும் முறையை தொகுத்தாய்வு முறைன்னு சொல்லுவ
விதாஸ்தா அப்படிங்கிறது ஜீலம் நதியை தான் வந்து விதாஸ்தான் சொல்லுவாங்க விபாஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியாச தான் விபாஷ்னு சொல்லுவாங்க பருஷ்ணி அப்படிங்கிறது ராவி நதியோட வேதகால பெயர் அசிகினி அப்படிங்கிறது சீனாப் நதியுடைய ஆதிகால பெயர் சரிங்களா விதாஸ்தா அப்படிங்கிறது ஜிலாம் நதியுடைய பழைய பெயர் விபாசன்றது பியாஸ் நதி எது பருஷ்ணி அப்படின்ட்டு ராவியை சொல்லுவாங்க அசிகினின்ட்டு சீனாப்பா சொல்லுவாங்க சரிங்களா நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போ